வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு முல்லேஸ் கிச்சனுங்க முல்லேஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி என்ன நாம் பார்க்க போகிறோம்னா ராகி புட்டு கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் ரொம்பவும் சாஃப்டாக எப்படி நம்ம ஈஸியாக குயிக்காக நம்ம செய்கிறதுன்றது தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேங்க ஆக்சுவலி நார்மலாக எல்லோரும் வீட்லேயும் நம்ம ராகி புட்டு செய்வோம் ராகி புட்டு செய்யும் பொழுது அரிசி மாவு புட்டை விட ராகி புட்டு வந்து பிடிக்குதுன்னு சொல்கிறவங்க கம்மி தாங்க அது வந்து நம்ம செய்யும் பொழுது எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் கட்டி தட்டும் கட்டி தட்டும் மீன்ஸ் என்ன கொஞ்சம் வந்து அந்த கட்டி கட்டியாக வரும் அது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிறதுனால ராகி புட்டை விட குழந்தைங்களும் பெரியவங்களும் சரி அரிசி மாவு புட்டு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ராகி புட்டு ரொம்ப சத்தானதுங்க அது கட்டி இல்லாமல் நம்ம இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு நான் வந்து நூறு மில்லி கிளாஸில் தளரொப்ப அதாவது கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் மாவு த ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லாமல் அதிகமாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக வந்து ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் மாவு எட்நூறு கிளாஸில் போட்டிருக்கேங்க இன்னொரு கிளாஸ் இப்போ மாவு இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு கிளாஸ் மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு கிளாஸ் மாவுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அதாவது எந்த கிளாஸில் மாவு எடுத்துருக்கோமோ அதே கிளாஸில் நான் இப்போ தண்ணியும் சக்கரையும் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு கிளாஸ் மாவுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணியும் ஒரு முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துருக்கேங்க இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் சக்கரை இதை வேணும்னா நம்ம குறைச்சிக்கலாம் அதிகம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தான் தேங்காய் துருவல் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கோங்க இப்போ இந்த நம்ம இது வந்து நம்ம புட்டு மேக்கரில் தான் இப்போ இந்த நம்ம புட்டு ரெடி பண்ண போகிறோம் இது வந்து புட்டு மேக்கரே இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாதுங்க நம்ம இட்லி பாத்திரத்துலேயும் செய்யலாம் இது இப்போ இந்த புட்டு மேக்கர் எங்கிட்ட இருக்கிறதுனால நம்ம இதில் செஞ்சு காட்டணும்னு காட்டிகிட்ருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலே ஒரு அடியில் வந்து ஒரு பாத்திரம் அதில் வந்து நம்ம ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கால்வாசி அளவுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு இந்த மேலக்கிற பாத்திரத்தில் இந்த அடியில் அந்த பிளேட்டை வச்சுட்டு தான் இந்த மாவை நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோங்க இந்த பிளேட்டை வந்து நான் இதுக்குள்ளார போட்டுறேன் இது கரெக்டாக இப்போ சீட்டிங் ஆகிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க இப்போ நம்ம வந்து புட்டுக்கு வந்து மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து நான் கையில் பிசைஞ்சு மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது இல்லைங்க இதில் நான் மிக்சி ஜாரில் தான் ரெடி பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த மாவை போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சமாக நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த உப்பு உப்பு ஆட் பண்ண வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகிடுச்சுங்க உப்பு நீங்கள் மறக்காமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் இந்த தண்ணியை வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை மூணு முறை பிரித்து பிரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்சியில் லைட்டாக வைப்பரில் கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றின உடனே அது கொஞ்சம் மாவு கிரைண்ட் ஆகிருக்குங்க இப்போ மறுபடியும் திருப்பி சுற்றிடும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மறுபடியும் திருப்பி கொஞ்சம் லைட்டாக வைப்பரில் கிரைண்ட் பண்ணால் போதுங்க ஒட்டுக்கா தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் எல்லா தண்ணியும் ஒட்டுக்க ஆட் பண்ணோம்னா க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கும் இப்போ மீதி இருக்கிற தண்ணியும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோட்டலாக வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் தாங்க இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ஒன்றரை நிமிஷத்தில் நமக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதே நம்ம கையில் பசைஞ்சிட்டு இருந்தோம்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வந்து நம்ம கட்டி இல்லாமல் நம்ம பசைஞ்சி பசைஞ்சி தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கணுங்க அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அந்த புட்டு பிசைகிறது தான் இதில் வந்து கொஞ்சம் டைமிங் எடுத்துக்கும் அந்த வேலையே நமக்கு வந்து இப்போ ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிட்டோம் இப்போ மாவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த புட்டு கொண்டு நான் பதம் வந்துருச்சு மாவு இப்படி சேர்த்தி பிடிச்சோம்னா மாவு சேர்ந்து வரணுங்க அதுதான் அந்த புட்டு செய்கிறதுக்கு உண்டான பதம் இப்போ இந்த மாவை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணலாம் இதில் மாவு கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறேன் தேங்காய் துருவல் நம்ம இப்படி கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணும்போது அந்த மாவு அந்த தேங்காய் துருவல் அந்த அதிகமாக நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வச்சாலும் அந்த புட்டு கொஞ்சம் கெட்டு போகாதுங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம அந்த ஆவியில் வைக்கிறதுனால அந்த இருக்கும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்போ ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கழித்து வந்து கொஞ்சம் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் புட்டு இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் பொழுது அது அந்த பா ஆவியில் வந்து அந்த தேங்காயும் வேகிறதுனால கொஞ்ச நேரத்துக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் சேர்த்தியே வந்து அந்த புட்டு வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்குங்க இப்போ நம்ம மாவு கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் இப்படி மாற்றி மாற்றி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வைக்கும் பொழுது நம்ம பார்க்குறதுக்கும் ஒரு புட்டு வந்து ஒரு லுக்காக இருக்கும் இப்போ இது நீங்கள் இந்த வீடியோவில்
இப்போ இந்த புட்டு மக்கள்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு அனல் வந்து பாத்திரம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஃப்ளேம் வந்து அதிகமாக ஏற்றி விடக்கூடாதுங்க கரெக்டாக மீடியமாக வச்சுட்டு நாம் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் கொஞ்சம் விட்டுடலாம் ஏன்னா ஆரி மாவெல்லாம் நல்லா வெந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் வேகாமல் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தந்துட்டோம்னா வயிறு வழி எடுத்துக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சேர்த்து வெந்தால் தப்பு இல்லை ரொம்ப ஹையாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லோவாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக வச்சிட்டோம்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளார வந்து நம்ம புட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாங்க இப்போ நம்ம புட்டு வெந்துருச்சு இது நம்ம இந்த பாத்திரத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து நம்ம புட்டு எடுத்துடலாங்க இதுக்கு இதுலேயே வந்து நம்ம ஒரு கம்பி ஒன்று வரும் அந்த கம்பியில் நம்ம பேக் சைடில் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி தள்ளும் பொழுது நமக்கு புட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடில் கரெக்டாக நமக்கு அந்த நீளமாக அழகாக வந்துடுங்க புட்டு பாருங்க அவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இன்னொன்று நம்ம இப்போ இந்த சமயம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து அந்த புட்டை நம்ம ஆற விட்டுட்டோம் ஆற விட்டுட்டு எடுத்தால் தான் அதை நம்ம சக்கரை போட்டு ஆட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ பாருங்க இதுக்கு ஆறிடுச்சு நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுட்டேன் இதை வந்து நம்ம இதை மறுபடி கையிலே உடச்சி விடாமல் அதே மிக்சி ஜார் மாவு பசைஞ்ச மிக்சி ஜார்லேயே நான் இதில் அந்த புட்டை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த சக்கரையும் ஆட் பண்ண போகிறேங்க அப்படியே பஞ்சு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சக்கரை வந்து நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு முறை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாமா அதிகம் பண்ணிக்கலாமான்றது அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் வச்சு நம்ம வைப்பரில் வந்து சும்மா ஒரு ஒரு ஒன் ஒரு அரை நிமிஷம் அரை நிமிஷம் வைப்பரில் போட்டோம்னா இப்போ நான் பா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வீடியோவில் அந்த மாதிரி விட்டு 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 அடிக்கணுங்க ரொம்ப நம்ம நான் ரொம்ப நேரம் நம்ம கண்டினியூவாக கிரைண்ட் பண்ணோம்னா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துடும் அதனால் நம்ம விட்டு விட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் அடித்து அந்த மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ நமக்கு சாஃப்டான புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இதிலே வந்து நம்ம கொஞ்சமாக ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்ன்றவங்க ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஏலக்காய் நுணுக்கிட்டு நம்ம இந்த ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிலர் நெய் சேர்த்தும் சாப்பிடுவாங்க இது மேலே வந்து நம்ம வேணும்னா ஒரு ஸ்பூனோ அல்லது ரெண்டு ஸ்பூனோ நெய் நம்ம ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த ஏலக்காய் தூள் வாசனைக்கும் நெய் வாசனைக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க தேங்காயும் தேங்காய் வந்து நம்ம மீடியமாக தான் கொஞ்சமாக தான் நம்ம அந்த மாதிரி வைப்பெல்லாம் விட்டு விட்டு அடிக்கும் பொழுது அந்த தேங்காய் துருவல் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்பவும் அடிச்சிங்கன்னா தேங்காய் ரொம்ப நைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா புட்டு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காதுங்க அதனால் நம்ம அதை கொஞ்சம் விட்டு விட்டு தான் அடிச்சுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ராகி மாவு புட்டு கட்டி இல்லாமல் பூ போல் பஞ்சு மாதிரி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குங்க இதே மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் முல்லை கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அது பெல் பட்டனை டச் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச